שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של פיס אוף היברו ולסרטון האחרון של 2021. הזמן עבר מהר, אני, על... אני לא מאמינה שהגיע סוף השנה. כן, הזמן טס, הזמן עף. וקודם כל אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה על זה שאתם משתתפים בערוץ, צופים בסרטונים, מגיבים, מספרים לנו על החיים שלכם. ונותנים לנו פידבק על דברים שאתם רוצים, שנצלם עליהם סרטונים וכל מיני טיפים ודברים כאלה, אז תודה רבה <אח> לכולכם. אז uh, היום נפגשנו לפרק נוסף של Hebrew Conversation, שיחות בעברית, uh, בקצב רגיל. Uh, אז אם זה קצת uh, מהר מדי בשבילכם, אתם uh, יכולים להאט את קצב הדיבור בהגדרות של יוטיוב, וגם אל תשכחו להפעיל את הכתוביות. יש לנו כתוביות בעברית, באנגלית ובצרפתית. Uh, אז היום על מה אנחנו הולכים לדבר? תספר לנו. אז היום אנחנו הולכים לדבר על החופשה האחרונה שלנו. בחנוכה לפני שבועיים נסענו לסיני, מי שלא מכיר, סיני זה חצי אי. שנמצא במדינת מצרים, ושם היה לנו את החופש האחרון שלנו. נכון. אז בעצם סיני זה יעד מאוד פופולרי לישראלים, mm-hmm. וזה דבר שלא ידעתי בכלל לפני שעשיתי עלייה לפני ארבע שנים. לא היה לי מושג שישראלים נוסעים לסיני, שזה אפשרות בכלל לנסוע לסיני. כן, אז קודם כל בואו לא נשכח שמבחינת מדינות האזור, יש לישראל הסכמי שלום עם שתי מדינות שיש לנו גבול איתן, שאלו מצרים וירדן. סיני, כפי שאמרנו, זה אזור שנמצא במצרים, וזה יעד מאוד מאוד אהוב על ידי ישראלים, כי באמת יש לו הרבה יתרונות שעליהם אנחנו נדבר בסרטון הזה. לפני שמדברים על היתרונות, בכל זאת הרבה ישראלים כן מפחדים לנסוע לסיני, נכון? נכון, אז קודם כל, קצת היסטוריה על סיני. סיני בעבר, לתקופה מסוימת, הייתה חלק מישראל, לאחר מלחמת ששת הימים. ועד הסכמי השלום עם מצרים בשנת 79, לאחר מכן ישראלים יכלו לבקר בסיני כתיירים. במשך הרבה שנים התיירות הלכה ועלתה, אבל היו כמה אירועי טרור, מה שאנחנו קוראים בעברית פיגוע, ביחיד או ברבים פיגועים, שהפיגוע שישראלים הכי זוכרים זה הפיגועים שהיו בשנת 2004, וגרמו באמת לכמעט עצירה מוחלטת של התיירות מישראל. לסיני, שרק בשנים האחרונות התחילה קצת mm-hmm. להתאושש. Mm-hmm. ובגלל זה, משהו ששמתי לב אליו, זה שכשעוברים את הגבול, רואים מלא מלונות נטושים, מלונות ככה חצי בנויים. כן, כן. ושרואים שעצחו את הבנייה באמצע, וזה נראה קצת מוזר, אז זה בגלל זה כן, בעצם? כן, זה, זה, זה בעצם בגלל זה, כי בתקופה ההיא ממש התיירות מישראל עלתה ועלתה ועלתה, והתחילו להיות הרבה פרויקטים ולבנות uh, בתי מלון חדשים, mm-hmm. ועוד סגנונות של uh, מקומות mm-hmm. לישון בהם שנדבר עליהם, ובעצם הפיגועים ב-2004 עצרו ממש את הכל, והרבה פרויקטים נתקעו באמצע. אז אם אתם תעברו את הגבול מישראל למצרים, כפי שאמרת, mm-hmm. ממש תוכלו לראות הרבה מקומות שהם נתקעו איפשהו נכון, בתהליך נכון. באמצע ומעולם לא כן. הושלמה הבנייה. כי צריך להגיד שבעצם הישראלים הם התיירים העיקריים שמגיעים נכון, לשם. נכון. יש כן תיירות גם מצחית, mm-hmm. שם לדוגמה הכרנו אנשים מקהיר, mm-hmm. וגם יש... קצת גרמני, mm-hmm. ו... אבל הרוב זה ישראלים כן, שם. כן, הרוב המוחלט אה, זה ישראלים, אבל יש תיירים גם אה, ממדינות אחרות. Mm-hmm. אז בואו נדבר על איך אה, מגיעים לסיני בכלל. בואו נספר להם איך אה, אנחנו הגענו, mm-hmm. מה היה התהליך שלנו. להגיע לסיני זה מאוד פשוט, יש אה, מעבר גבול יבשתי, זאת אומרת שלא צריך לטוס לסיני, אפשר לעבור ברגל. דרך היבשה או להיכנס עם רכב לסיני, דרך מעבר גבול שנקרא טאבה, mm-hmm. ומשם אפשר להיכנס לכל סיני. יש mm-hmm. גם שדה תעופה אחד בסיני mm-hmm. ליד עיר שנקראת שארם א-שייח. נכון. 
כרגע עוד אין טיסות לשם מישראל, אבל עוד מעט זה גם יהיה אפשרי לטוס. זה היה אפשרי בעבר לטוס לשרים? אני חושב שכן, ועוד מעט זה גם הולך mm-hmm. לחזור, ככה קראתי, mm-hmm. שהטיסות יוכלו לחזור מישראל mm-hmm. שער מושך. נכון. אבל כרגע הדרך הכי פופולרית וקלה היא באמת נכון. לחצות במעבר גבול. בעצם אנחנו נסענו עם הרכב עד אילת, ובעצם המעבר הוא באילת. נכון. אז אנחנו נסענו עד למעבר עם הרכב, ואז עברנו ברגל, בעצם עוברים ברגל. נכון. די מדהים שעוברים ברגל ו... כן. כן אתה <laughs> במצח... מצרים. כן. <laughs> <laughs> והתהליך וה- הוא יחסית מהיר, כמה כן. זמן זה לקח לנו לעבור? מרגע שאתה נכנס למעבר גבול, זה לוקח משהו כמו שעה, mm. עד שאתה עובר... אם את... אין תור. אם אין תור, שזה חשוב להגיד. התורים הגדולים לסיני זה uh, בחגים הישראלים, בתקופת החגים uh, של חגי תשרי. בעיקר בסוכות, זה פיק מאוד גדול mm. בתיירות לסיני, וגם בתקופה של פסח. Yeah. זה שני אירועים שגורמים לתיירות מאוד גדולה מישראל לסיני, ואז המעבר גבול הזה יכול לקחת כמה שעות mm. רציניות עם תורים מאוד 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 ארוכים. צריך הרבה סבלנות כדי... כן, למזלנו עכשיו לא היה אף אחד, היינו לבד במעבר גבול, זה לקח באמת שעה אולי, אפילו פחות נראה לי. אז עוברים את הגבול, משלמים קצת עמלות פה ושם, ועוברים את הגבול, ואז לקחנו מונית עד לקמפ שלנו, כי בעצם שמה זה רצועת חוף ארוכה על ים סוף. יש מלא קמפים, ככה mm-hmm, קוראים כן, לזה, קמפים, נכון? כן, קמפים, כן. בואי נסביר להם קצת על איך נראה קמפ. אוקיי, okay. יש לנו שני סוגים מרכזיים של uh, לינה במצרים. אחד, זה מלונות, מה שאתם uh, מכירים, uh, מלון רגיל. והדבר השני של הקמפים בעצם, זו אפשרות ללינה במה שנקרא חושות. חושה זה מין חדר כזה קטן שבנוי בדרך כלל מעץ, מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד בסיסי, עם מיטה לפעמים שהיא מזרון על הרצפה, והחושות האלה הן בדרך כלל מאוד קרובות לקו המים, באווירה מאוד פשוטה, מאוד בסיסית, נכון. וזה אחד הדברים הייחודיים של סיני, שבעצם אתה יכול לחוות משהו שהוא נורא פשוט, נורא קליל. לא כזה להגיע למלון וצ'ק אין וכל כן. הסיפור הזה, משהו פשוט. מאוד פשוט, גם לא יודעת אם אמרת, אבל השירותים והמקלחות כן. משותפים. נכון, אז בחושות לא יהיה לך שירותים ומקלחת שלך, בחדר עצמו לפעמים גם לא יהיה בכלל חשמל בחושה, נכון. ולכן השירותים והמקלחות הם, הם יהיו משותפים לכל, נכון. לכל הקמפ. בכל קמפ יש גם מסעדה, שזה המקום שכולם יושבים בו ואוכלים, ועוד דבר שיש פינות ישיבה, כן. שזה משהו שאני מאוד אהבתי שם, mm-hmm. שקוראים לזה פינות זולה, זולה, פינות זולה, פינות זולה, שבו אפשר לשבת, לקחו ספר, יש ארסלים mm-hmm. לפעמים, ואני... מאוד אוהבת את זה, אז בעצם מה, מה עושים בסיני? לא הרבה. לא הרבה, לא הרבה. כמו שאנחנו אוהבים. כן, כמו שאנחנו אוהבים, זה באמת כדי לנוח, להתנתק. מה שממש ממש כיף שיש את הים, ים סוף, שהוא ים מדהים, שמוכר בזכות האלמוגים והשנורקל. נכנסים למים, שוחקים קצת, יוצאים, קוראים ספר, משחקים בשש בש. כן, כן, זה, זו חופשה מאוד מאוד רגועה. כמובן, אפשר לעשות דברים יותר פעילים בסיני, אבל רוב האנשים באמת באים לנוח, לקחת את זה באיזי, לקרוא ספר, קצת לשנרקל, 
לצאת, לשתות איזה שייק במסעדה. או תה, שותים הרבה תה. או שותים, שותים הרבה תה. וככה אנחנו אוהבים את החופשות שלנו באופן אישי, אנחנו כן אוהבים לטייל ולראות טבע ועולם, אבל תמיד יותר ברגוע, ואנחנו אוהבים להיות במקום אחד כן. במשך זמן, נגיד לפחות שבוע. ולא לקפוץ ממקום mm-hmm, למקום, כן. ככה אנחנו אוהבים. כן, גם לדוגמה שכשטיילנו בצרפת, אז השתדלנו באמת, גם בטיול ארוך, לשהות באותו מקום הרבה ימים, ומשם לצאת לטיולים קטנים באזור, כמובן ברגוע. <laughs> אנחנו מאוד רגועים. <laughs> בלי השכמות מוקדמות, בלי שעון מעורר. <laughs> כן. בלי להספיק לראות נכון. 20 אתרים ביום. כן, צריך... אבל כל אחד צריך, אוהב... צריך יש... להירגע. צריך יש להירגע. אנשים שאוהבים את זה, יש אנשים שאוהבים כן. אחרת, אז תספחו לנו בתגובות איך כן. אתם אוהבים את החופשות שלכם, אם אתם כמונו יותר רגועים, או אם אתם אוהבים לראות מלא דברים, מלא אתרים, להיות בעיר, להיות בטבע, תספחו לנו הכל בתגובות, אנחנו נשמח לדעת. כן, אז בשבילנו סיני זה יעד מושלם, שחוץ מהים, גם מה שנחמד בסיני, שזה מין ארץ שמש נצחית כזאת, שיש כל הזמן mm, שמש, כן. גם בחורף, כמעט כל החורף, יכול להיות שטיפלו על איזה יום עם גשם, או שיהיה קצת מעונן, אבל בדרך כלל יש שם שמש כל הזמן, שזה לא כל כך שונה מישראל, אבל עוד יותר מישראל, נכון. כי זה... דרומית לישראל. והנוף מדהים גם. הנוף מדהים, כי בעצם אתה מקבל שילוב בין מדבר, הרים מאוד כאלה עוצמתיים יפים, לבין הים שהוא מאוד יפה, וגם עם השונית אלמוגים, שזה... Mm. אז בוא בכל... נדבר רגע על השונית, כי כן. אתה היית בסיני בעצם פעם ראשונה לפני הרבה שנים. נכון. מתי זה היה פעם ראשונה? פעם ראשונה שהייתי בסיני זה היה בערך בשנת 2003. וואו. זאת הייתה פעם הראשונה שלי בסיני. ובאמת, לגבי אלמוגים, אלמוגים מאוד מושפעים גם מההתחממות הגלובלית וגם מהפעילות האנושית. ואני ממש יכול להשוות בין 2003 לכיום, שאז השונית של האלמוגים באמת הייתה מדהימה, יפה, mm. מלא צבעים, מלא חיות, מלא דגים, והיום עדיין מאוד יפה, אבל הרבה הרבה פחות, כן. זה כואב לראות, אבל רואים את הפגיעה בשונית אלמוגים. שכמובן, היא גם, אי אפשר להגיד שלא, גם כתוצאה מהתיירות. כן. שיש שם אנשים שחיים שם, שמגדילים את הלחץ בעצם על השונית, ו- והשונית לצערנו מאוד נפגעה, אבל עדיין זה מקום mm. מאוד עשיר מבחינת כן. מה שאתה יכול לראות. ויש גם באמת אנשים שמגיעים לסיני לעשות דבר שנקרא ספארי צלילה. Mm-hmm. עוברים את הגבול לסיני, עולים בעצם על סירה, בעצם הרעיון של, ה... של הטיול זה צלילות לאורך היום בכל מיני אתרים, wow. וכל הזמן נמצאים על הסירה. ישנים, ישנים על הסירה? ישנים על הסירה, אוכלים, על... אוכל... אוכלים, הכל, ולאורך היום צוללים ב... ב... בכל מיני אתרים בסיני, יש שם באמת מ... אתרי הצלילה הטובים בעולם, וואו. מבין הטובים בעולם. כן, יואו, אולי נעשה את זה. <laughs> <laughs> למרות שאני לא כזה אוהבת להיות על, כזה יש לי קצת מחלת ים, mm-hmm. אז לי, להיות על סירה כמה ימים ולישון שם, זה אני לא, לא כזה אוהבת. <laughs> <laughs> קודם כל נתחיל עם קורס צלילה. <laughs> כן. אתה צריך שיהיה לך רישיון צלילה בעצם כן. כדי לעשות את זה. אין לך, נכון. אין לי רישיון, כרגע אני רק משנרקל. <laughs> כן, אבל... <laughs> או שנעשה קורס צלילה, אפשר לעשות קורס צלילה גם באילת, שאגב אילת זו העיר שגובלת בסיני וגם שם יש ריף אלמוגים ובתי ספר לצלילה, פחות מרשים מסיני כי בכל זאת זו רצועת חוף יחסית צרה, ובסיני יש רצועת חוף הרבה יותר ארוכה, הרבה יותר גדולה. טוב, נחשוב על זה. אם אתם שומעים רעש, תדעו שיורד גשם, וזה מאוד מאוד מרגש, סוף סוף יורד גשם כן, בארץ. כן, החורף בישראל השנה לקח לו הרבה זמן להגיע, ובגלל זה גם אנחנו עכשיו לובשים סוואצ'רטים, 
אז בשעה טובה הגיע החורף. אמנם יש כאלה שמתלוננים על זה, שלא אוהבים שגשם ומעדיפים כל השנה שמש, אבל הם שוכחים שבלי גשם לא יהיה לנו חיים פה. נכון. אז אנחנו שמחים שיורד גשם, וככה גם הנחלים יתמלאו במים, ובחוץ יהיה יותר ירוק ויפה, כן, ויהיה איזה כיף. נורא נורא כיף לטייל עוד מעט, שהכל יהיה ירוק. זו כן, תקופה מדהימה בישראל. כיף. טוב, אז נתחיל נראה לי לתכנן את החופשה הבאה שלנו. <laughs> אז חברים, אנחנו מקווים שנהניתם מהסרטון, שלמדתם מילים חדשות, תספחו לנו בתגובות מה חשבתם על הסרטון, ונתחיל שנה הבאה. כן, נתראה שנה הבאה. יאללה ביי. ביי.